ورجعنا لكم تاني وكيروا دار ومكملين معاكم أسئلة عل مادة التي ان تي مادة شديدة الانفجار جت في امتحان 2006 السؤال الثالث رقم ثلاثة وكان بيقول لي علل مركبات النيترو العضوية مواد شديدة الانفجار فنقول له ليه بص على مركبات النيترو زي التي ان تي اللي هو ثلاثي نيترو تلوين بص على تركيبه هتلاقي فيه حلقة البنزين وحلقة البنزين فيها ست ذرات كربون يعني المركب ده عنده الوقود الذاتي بتاعه اللي هو الكربون وكمان في الاكسجين والاكسجين ماده مؤكسده وتساعد على الاشتعال عشان كده بنقول ان مركبات النيترو العضويه مواد شديده الانفجار لانها تحتوي على وقودها الذاتي اللي هو الكربون والاكسجين ماده مؤكسده وتساعد على الاشتعال يعتبر الايثانول وايثير ثنائي الميثايل متشاكلين جزئيين كلمة متشاكلين جزئيين معناها ايزوميران ايزوميران عارف حتى لو انا يعني لو انا مش عارف المركبين اللي هم كاتبهم لي طبعا مفروض ان انا اكون عارف لكن انا هعتبر معاك ان انا مش عارف رمز المركبين دول الايثانول اللي هو الكحول الايثيلي وايثير ثنائي الميثاي لكن الراجل في السؤال اقر بان هم متشاكلين جزئيين او ايزوميران أو ما أقول له خلاص أنت اللي قلت أيزوميران يبقى لأن أروح تعريف الأيزوميريزم أقول لأنهما يتفقان في الصيغة الجزئية ويختلفان في الصيغة البنائية بس يعني مش شرط يجيب لي الإيثانول ويصير ثنائي الميثاي ده أنا ممكن أقول لك علل يعتبر الجلوكوز والفركتوز أيزوميران بص على رمز الجلوكوز والفركتوز هتلاقيه سي 6 اتش 12 أو 6 لكن مختلفين عن بعض في الصيغة البنائية فطالما هو اقر وقال مركب ده وده ايزوميران اقول لانهما يتفقان في الصيغه الجزائيه ويختلفان في الصيغه البنائيه. تعال نشوف كده الايثانول وايثير ثنائي الميثايل. الاثنين ليهم نفس الصيغه الجزائيه اللي هي سي 2 اتش 6 او. في امتحان 2010 جاب الصيغه دي وقال دي تعبر عن مركبين عضويين. اكتب الصيغه البنائيه لهما. وكان ليه تكمله طبعا. لكن في الجزء اللي انا بتكلم فيه جاب لي الصيغه دي اللي هي سي 2 اتش 6 او دي اسمها صيغه جزائيه تعبر عن نوع وعدد الذرات بس عشان احولها لصيغه بنائيه يبقى لازم اوزع وارتب الذرات داخل الجزيء ووريني الارتباط او الروابط اللي موجوده فتطلع كحول ايثيلي او تطلع ايثير ثنائي الميثايل ايثير يعني اكسجين في النص ومجموعتين الكايل دي ميثايل ودي ميثايل والاكسجين في النص بين مجموعتين ده اسمه ايثير اما او اتش متصله بكربون يبقى ده كحول فيعتبروا متشابهين جزئيين لاتفاقهم في الصيغه الجزئيه واختلافهم في الصيغه البنائيه علل تستخدم المنظفات الصناعيه كمزيل للبقع والكازورات المنظف الصناعي لما درسته انت في الجزء بتاع البنزين قال لك ان المنظف الصناعي عباره عن حلقه بنزين فيها الراس بتاعتها اللي هي اس او 3 ان اي دي مجموعه متينه محبه للميه فيها الالكايل اللي هي الار مجموعه عضويه كارهه للميه يعني المنظف الصناعي بيتكون من راس وديل الراس مجموعه متينه بتحب الميه الديل بيكره الميه فلما تيجي تفتح الحنفيه مثلا او تضيف ميه على المنظف الصناعي ده بيحصل موقفين عكس بعض الميه نازله اهي الراس تشوف الميه عايزه تجري عليها لانها بتحبها الديل يشوف الميه بيكره الميه فعايز يستخبي منها فيتلف حوالين القاذورات فلما الديل يلتف حوالين القاذورات الراس وهو بيجري على الميه يشد الديل ويروح مطلع القاذورات مع اي احتكاك القاذورات دي بتنزل يبقى بتستخدم المنظفات الصناعيه كمزيل للبقع والقاذورات ليه؟ لانه عندما يذوب المنظف في الماء فان جزيئاته ترتب نفسها بحيث ان الديل الكاره للميه من كل جزيء يتجه نحو القاذورات ويلتف حولها اما الراس المحب للميه فيتجه نحو الميه وينزع الديل والقاذورات. علل الكحول الايثيلي من البتروكيماويات. 
لما اتكلمنا في الجزء بتاع الكحول الايسيلي قلت لك ان الكحول الايسيلي ده ليه طريقتين في التحضير في طريقه اللي هي بنحضره من التخمر الكحولي للسكريات والنشويات اللي هو السكروز لما بعمل له عمليه تحلل مائي بيتحول الى جلوكوز وفركتوز وبعدين بنزيم الزيميز بيتحول الى كحول ايسيلي عمليه تخمر يعني طريقة تانية كنت بحضر الكحول الايسيلي منين؟ من الهيدرة الحفزية للايسيلين. طب انت فاكر الايسيلين ده جبته منين؟ والله الايسيلين دوت ده طبعا غير تحضيره من نزع المايه من الكحول لكن انا ممكن احصل عليه من عمليات تكرير البترول. في حتة الرياضة بقى بما ان الايسيلين نحصل عليه من البترول وبما ان الكحول الايسيلي نحصل عليه من الايسيلين اذا يمكن اعتبار الكحول الايسيلي من البتروكيماويات يعني من ضمن المواد الكيميائيه المستخرجه من البترول ليه لاننا نحصل عليه من الهيدره الحفزيه للايسيلين اللي هو احد نواتج تكرير البترول ادي البترول اهوت لما بعمل له عمليه تكرير او تكسير بيطلع منه الايسيلين لما اعمل له هيدره حفزيه بيطلع الكحول الايسيلي الكحول الايسيلي رغم انه مركب تساهمي الا انه يزوف في الماء حلوه دي انت قلت لي في الاول لما جينا نعمل مقارنه بين المركب العضوي والغير عضوي قلت لي ان المركبات العضويه كلها بلا استثناء مركبات تساهميه والمركبات التساهميه لا تزوف في الماء ولكن رغم ان الكحول الايسيلي مركب تساهمي الا انه بيدف في الميه طب ليه ليه الكحول الايسيلي بيدف في الميه اقول له الذوبان بتاعه ناتج منين الكحول الايسيلي في تركيبه فيه او اتش الاو اتش دي بتقدر تعمل ربطه هيدروجينيه مع الميه فنتيجه تكوين الربطه الهيدروجينيه بين مجموعه الاو اتش والميه الكحول بيدوب يبقى لوجود مجموعه الهيدروكسيل التي تكون روابط هيدروجينيه مع الميه وتسبب الذوبان تضاف قطرات من حمض الكبريتيك المركز الى تفاعل تكوين الاستر افتكر معايا يعني ايه تفاعل استره تفاعل الأسطرة هو تفاعل حمض مع كحول عشان يكون استر ومي طيب لما يتكون الاستر والمية يا مستر الاستر والمية ممكن وهم موجودين مع بعض الاستر يتفاعل مع المية ويتحلل ويرجع تاني حمض وكحول يبقى ما عملناش حاجة يعني هيفضل التفاعل ده بقى رايح جاي اللي احنا قلنا عليه في الباب السابع تفاعل غير تام طب انا عشان اوقف التفاعل عند تكوين الاستر انا جبت حمض وكحول فعلتهم مع بعض كونوا استر عايز اوقف بقى اخلي الاستر ده موجود ما خلوش يرجع تاني حمض وكحول ما خلوش يعمل تفاعل عكسي يبقى لازم اشيل الميه اللي معاه طب هتشيل الميه ازاي اه عشان كده بنضيف له حمض كبريتيك المركز يبقى يضاف حمض الكبريتيك المركز الى تفاعل تكوين الاستر لان حمض الكبريتيك المركز نازع للميه ويمنع حدوث التفاعل العكسي الكحولات الأولية تتأكسد على مرحلتين بينما الكحولات الثانوية تتأكسد على مرحلة واحدة. لما كنا بندرس في خواص الكحولات وقلنا إن الكحولات ليها تفاعلات خاصة بذرة الهيدروجين بتاعة الأو اتش وتفاعلات خاصة بالأو اتش وتفاعلات خاصة بذرة الكربينول اللي هي الكربون اللي معاها الأو اتش. فقلنا التفاعل بتاعها اللي هو تفاعل أكسدة. تفاعل أكسدة. طب ازاي بتاكسد الكحول؟ والله باكسده بمادة مواكسدة اللي هي اما البرمنجانات او الكرومات. طب بتاكسد ايه في الكحول؟ بتتم الاكسدة لذرات الهيدروجين المتصلة بالكربينول. طب تعالى نشوف كحول اولي يعني ايه؟ يعني الكربينول اللي هي الكربون اللي معاها الاو اتش متصلة بالكايل واحدة. طب انت عارف الكربون بتعمل اربع روابط. كربون مرتبطة مع الاو اتش هنا في ناحية، ادي ربط. ومرتبطة بالكايل في الناحية الثانية، أدي الثانية. يبقى فاضل لها ربطتين اللي هم ذرتين هيدروجين. إذا الكحول الأولي فيه ذرتين هيدروجين متصلين بالكربينول، عشان كده الكحول بيتأكسد على مرتين. لوجود ذرتين هيدروجين متصلين بالكربينول. أما الكحول الثانوي، يعني إيه كحول ثانوي؟ يعني الكربينول بتاعته مرتبطة بمجموعتين ألكايل. يبقى فاضل لها هيدروجين واحدة. فالكربينول متصلة بهيدروجين واحدة عشان كده بيتأكسد الكحول الثانوي مرة واحدة. يبقى الكحولات الاوليه تتاكسد على مرحلتين لوجود ذرتين هيدروجين متصلين بالكربينول 
اما الكحولات السنويه تتاكسد على مرحله واحده لوجود هيدروجين واحده متصله بالكربينول طب والكحولات الثالثيه صحيح صعبه الاكسده ليه صعوبه اكسده الكحولات الثالثيه اقول يا راجل ما انت انا لسه قايل لك انا باكسد الهيدروجين المتصل في الكربينول طب كحول ثالثي يعني ايه يعني الكربينول بتاعته متصله بثلاثه الكايل يبقى ما فيهاش ولا هيدروجين لوحدها وبالتالي ما فيهاش اكسده يبقى صعوبه اكسده الكحول الثالثي لعدم وجود ذرات هيدروجين متصله بالكربينول درجه غليان الجليسرول اعلى من درجه غليان الايثيلين جلايكول اه احنا قلنا ممكن يقول لي درجه غليان ممكن يقول لي درجه ذوبان الفرق ان انا عندي الكحول احادي الهيدروكسيد في او اتش واحده زي الكحول الايثيل الايثانول ثنائي الهيدروكسيد زي الايثيلين جلايكول في 2 او اتش ثلاثي الهيدروكسيد اللي هو زي الجليسرول في 3 او اتش وقلنا الذوبان نتيجه وجود مجموعه او اتش فبتعمل ربط هيدروجينيه مع الميه فاذا كان الكحول في او اتش واحده يبقى هيعمل ربط هيدروجينيه واحده طب في 2 او اتش يبقى هيعمل ربطتين هيدروجينيتين في 3 يبقى هيعمل 3 روابط هيدروجينيه فكل ما يزيد عدد مجموعات الاو اتش في الكحول كل ما بتزيد معاه درجه الذوبان في الميه بتزيد معاه درجه الغليان وبالتالي درجه غليان الجليسرول اعلى من الايثيلين جلايكول ليه؟ لوجود ثلاث مجموعات هيدروكسيد في الجليسرول وكل ما زاد عدد مجموعات الهيدروكسيد زادت معاه درجه الغليان حمضية الفينول أكبر من حمضية الكحول. السؤال ده مهم جدا. يا يجي بالشكل ده علم يا يجي قارن وقارن دي اللي كانت بتيجي كتير. قارن بين حمضية الكحول وحمضية الفينول. بيقولوا عن الفينولات إن هي أكثر حمضية من الكحولات. ده حتى الفينول مسمينه حمض الكربوليك. حمض الكربوليك. فالفينول حمضيته اكتر ليه يا بيه؟ الاثنين فيهم او اتش يبقى مش الاو اتش هو اللي عامل مشكله يبقى اكيد الحل في مين؟ الاو اتش في الكحول متصل بالكايل الاو اتش في الفينول متصل بارايل بحلقه بنزين طب الفينولات اكثر حمضيه ليه؟ لان حلقه البنزين اللي هي مجموعه الارايل دي ساحبه للالكترونات ساحبه للالكترونات يعني ايه ساحبه الالكترونات يعني بيتكون عليها هي الشحنه السالبه ويتكون على الاكسجين شحنه موجبه والهيدروجين دايما موجب فيحصل تنافر بين الاكسجين والهيدروجين فتفقد الهيدروجين بسهوله عشان كده بنقول على الفينولات ان هي اكثر حمضيه لكن في الكحول الاو اتش متصله بالكايل والالكايل بيقول عليها طارده للالكترونات يعني بتبعد الالكترونات عنها فترمي الالكترونات على مين على الاكسجين فيبقى الاكسجين سالب والهيدروجين موجب التجاذب بينهم يزيد فيصعب فقد الهيدروجين. يبقى لما اقول حمضيه الفينول اكبر من حمضيه الكحول لان حلقه البنزين في الفينول ساحبه للالكترونات بينما مجموعه الالكايل في الكحول طارده للالكترونات. ده الكلام اللي موجود قدامك في الاجابه. درجه غليان الاحماض اعلى من درجه غليان الكحولات. جميل برضو السؤال ده. ليه درجة غليان الحمض أعلى من درجة غليان الكحول المقابل ليه؟ يعني اللي بيحتوي على نفس العدد من ذرات الكربون. لما تبص على تركيب الحمض هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن كل اتنين جزيء من الحمض بيعملوا مع بعض أو بيرتبطوا مع بعض بربطتين هيدروجينيتين. آدي واحدة منهم وآدي التانية. لكن كل اتنين جزيء من الكحول بيرتبطوا مع بعض بربطه هيدروجينيه واحده. اذا عدد الروابط الهيدروجينيه في الاحماض اكبر من عدد الروابط الهيدروجينيه اللي موجوده في الكحولات، وبالتالي درجه غليان الاحماض اعلى من الكحولات، ليه؟ لان كل اتنين جزيء من الحمض بيرتبطوا مع بعض بربطتين هيدروجينيتين، بينما كل اتنين جزيء من الكحول بيرتبطوا مع بعض بربطه هيدروجينيه واحده. ينصح بتفتيت حبة الاسبرين قبل بلعها طبعا التفتيت ده علشان ما يعملش قرحة في المعدة لان انت عارف الاسبرين لما بتبلعها وتشرب وراها مية فبيحصل تحلل مائل الاسبرين 
ونتيجة التحلل المائل الاسبرين بينتج عنه حمض سلسليك وحمض اسيتيك فاللي احماض تركيزها بيزيد على جدار المعده فبيسبب قرحه المعده. طب بتعالج الكلام ده ازاي؟ والله اما بفتت حبه الاسبرين او ان في بعض انواع من الاسبرين زي الاسبوسيت بتاع الاطفال بيغطى السطح بتاعه بطبقه هيدروكسيد المونيوم عشان تعادل الاحماض الناتجه فتقلل من تركيزها على جدار المعده وبالتالي تقلل من فرص حدوث القرح. خلصت معاك جزء من أسئلة علم هرجع لك تاني بأسئلة علم وأسئلة تانية مختلفة اوعى تروح في أي حتة